무더운 여름날, 잠못 드는 밤이면 어김없이 맥주 한 잔이 떠오르시는 분들이 많이 계실 텐데요. 물론 계절에 관계없이 속이 뻥 뚫리는 시원함을 원할 때 맥주를 원하는 분들도 있습니다. 과음은 곤란하지만 맥주는 전 세계적으로 가장 대중화된 주류라 할수 있겠죠. 맥주는 아주 오랜 옛날 고대 바빌로니아, 이집트에서도 맥주에 대한 기록이 존재할 정도로 오래된 술입니다. 알코올 성분은 적은 편이나 이산화탄소와 호흡의 쓴맛 성분을 갖고 있어 소화를 촉진시키는 효능이 있기도 하죠. 요즘 시대에는 국가를 떠올리게 하는 수많은 맥주들을 마트나 편의점에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 맥주의 본고장이라 불리는 독일 맥주로는 파울라는 헤페나 마이셀, 와플로 유명한 벨기에는 레페나 호가든, 아일랜드에서는 흑맥주로 아주 유명한 기네스가 있죠. 이번 영상에서는 해외 맥주에 대해 많이 모르는 분들이라도 누구나 들어봤음직한 덴마크의 칼스버그와 네덜란드의 하이네켄을 비교해볼까 싶은데요. 맥주 맛은 사람마다 느끼는 주관적 차이가 있으니 어떤 맥주가 더 맛있다고 하는 부분은 여러분의 선택에 맡기고 제 개인적으로는 술을 끊은 지 10년이 넘어서 칼스버그가 하이네켄보다 라이트하다는 말만 들어봤습니다. 두 맥주 면가의 색상은 녹색을 바탕으로 하고 있고 로고 중앙에 있는 붉은 왕관과 별은 비슷한 이미지를 풍기고 있는데요. 하지만 두 회사가 성장해온 배경은 사뭇 다릅니다. 1840년대 덴마크의 왕 프레데릭 7세는 저명한 양조가들을 불러 모아서 덴마크와 왕실을 대표할 수 있는 세계적인 걸작을 만들라고 지시합니다. 이에 왕실을 대표하는 양조장의 아들이었던 제이콥 크리스찬 야곱슨이 맥주를 만들어 왕실에 헌정했죠. 제이콥슨은 덴마크 발음으로는 야곱슨, 영어로는 제이콥슨이라 하여 영상에서는 편하게 야곱슨이라 부르겠습니다. 제이콥 야곱슨은 1847년 5살의 아들 칼 야곱슨의 칼과 양조장에 있던 언덕의 의미를 갖고 있는 버그에서 이름을 따 칼스버그 맥주를 만들어 덴마크 왕실의 공식 맥주가 되었는데요. 야곱슨은 최고의 맥주를 개발하는 데 있어 남다른 목표의식을 갖고 있었습니다. 최고의 맥주를 만들려면 무엇보다 완벽에 가까운 제조과정 개발을 목표로 두고 있었죠. 그래야만 덴마크의 맥주 양조업계의 수준을 올릴 수 있다고 생각했습니다. 뛰어난 맥주를 만들어야 된다는 생각은 야곱슨 패밀리의 맥주 관심으로 이어져 제이콥 야곱슨과 아들 칼 야곱슨 간에 대립이 생기기도 했는데요. 칼스버그가 세상에 태어난 지 20년이 지난 1867년 양조장에서는 큰 화재가 발생합니다. 생산 라인이 멈추고 얼마간 맥주 생산에 어려움을 겪긴 했지만 제이콥 야곱슨은 이를 계기로 양조장을 현대화하기로 했죠. 이 무렵 성인이 된칼 야곱슨은 집안의 맥주 관심에 따라 좀더 많은 견문을 넓히기 위해 외국으로 가서 양조 공부를 하고 집으로 돌아옵니다. 아버지가 공장의 현대화를 시키는 것을 보며 자신은 더큰 변화가 필요하다고 생각했죠. 칼 야곱슨은 아버지의 생산 방식보다 좀더 파격적인 도전으로 완전한 라거 방식을 채택했습니다. 그리고는 신 칼스버그를 중점으로 생산하여 아버지의 칼스버그의 판매 실적을 10년 만에 따라잡았죠. 맥주는 발효 방식의 구분에 따라 크게 에일과 라거 등으로 나뉘는데요. 에일 맥주는 상온에서 발효시켜 만든 맥주로 상면 바로 맥주라고도 하며 라거는 낮은 온도에서 발효해서 만들기 때문에 하면 발효 맥주라고도 합니다. 에일 맥주의 예제로는 호가든이 있죠. 제이콥은 칼이 아버지의 맥주를 등한시하며 자신이 만든 맥주만 생산량을 늘리니 제이콥의 맥주 인생 자존심에 금이 갔습니다. 그리고 아들에게 법적으로 생산량을 제한시키고 변호사를 고용해 양조주의 이름을 바꾸라고 압박했죠. 그렇게 부자지간에 6년간의 대립이 있었고 불편한 가족관계를 이어가다 결국 1886년에 화해하며 두 회사는 
합병하는 절차를 마쳤습니다. 하이네켄은 칼스버그보다 17년 늦게 출발했지만 세계시장 점유율에서는 칼스버그보다 약 2배 가까이 성장했는데요. 그렇다고 해서 칼스버그가 결코 세계시장에서 약세를 보이는 회사는 아닙니다. 세계 맥주 순위로는 하이네켄이 2위, 칼스버그가 4위이니 두 회사 모두 대단한 회사임에는 틀림없죠. 참고로 세계 5위는 밀려 등을 생산하는 몰순 쿠어스, 3위는 설화 맥주를 생산하는 중국자원 맥주공사, 1위는 호가등과 버드와이저를 생산하는 벨기에의 에노이조 부시 인베브입니다. 1864년 하이네켄을 창업한 제라드 에이드리안 하이네켄은 1년 전인 1863년에 네덜란드 암스테르담의 호이베르크 양조장을 인수하면서 맥주 사업을 시작했는데요. 그 당시 네덜란드에서는 알코올 중독자가 많은 사회 문제 현상이 있었습니다. 네덜란드식 진 제네바가 알코올 도수 40도임에도 저렴한 이유로 많은 사람들이 알코올 중독에 노출되어 있었죠. 일반적으로 강한 소주가 20도, 약한 소주가 15도라고 한다면 진 제네바 한 병을 마셨을 때 소주 두병 이상을 마셨다고 할수 있었습니다. 진은 위스키와 달리 숙성 과정이 필요 없기 때문에 빠른 시간 내 대량 생산으로 인해 서민들이 열광했었죠. 이러한 사회적 배경으로 네덜란드 정부에서는 맥주를 권장하고 있었고 제라드 하이네켄은 알코올 도수가 낮으면서도 많은 사람들이 즐길 수 있는 맥주를 만들고자 하는 양조업자로서 책임의식을 갖고 있었습니다. 그는 시장조사를 하던 도중 보헤미아 필젠 지방에서 들어온 라거 맥주의 깔끔한 맥주 맛을 알게 되었고 맥주의 제품 혁신을 위해 1869년 오랫동안 내려온 전통 상면 발효 방식에서 하면 발효 방식으로 바꾸게 되었죠. 하지만 하이네켄은 당시 새로운 트렌드인 하면 발효 방식을 추구하는 데만 만족을 하지 않았고 하이네켄사만의 더 맛있는 맥주를 만들기 위해 연구를 거듭하게 됩니다. 제라드 하이네켄은 맥주 맛의 핵심은 효모라고 생각했고 하토크 엘리언 박사를 고용하는데요. 그는 미생물학자로 유명한 루이 파스테르의 제자였고 하이네켄으로 영입된 후에는 하이네켄 A 이스트를 개발하게 됩니다. 이 효모는 하이네켄 특유의 쌉싸래한 맛을 내는 데 주요한 역할을 하며 당시 파리에서 열린 세계백주 박람회에서 최고의 맥주에게 주어지는 그랑프리를 수상하게 되었죠. 그리고 하이네켄 A 이스트는 지금까지도 하이네켄 맥주에 사용되고 있습니다. 하이네켄의 전 세계적인 성공은 상품의 품질로만 이루어진 것이 아닌데요. 상품의 가치가 아무리 뛰어나도 알리지 못한다면 많은 사람들이 맛볼 수가 없었죠. 하이네켄의 마케팅은 제라드 하이네켄의 손자 헨리 하이네켄 대에서부터 시작되었습니다. 그는 1940년대에 제대로 된 광고 활동이 자신들의 제품이 많이 팔릴 수 있다고 판단하여 당장은 눈에 띄는 효과가 나타나지 않더라도 꾸준히 광고 지출에 큰 돈을 투자하며 다양한 캠페인과 함께 활동했는데요. 맥주라는 상품을 넘어 하나의 브랜드로 성장시키기 위한 투자는 성공적으로 이어져 1년에 2,500만 헥토리터, 즉 병으로 환산하면 1년에 100억 잔 이상 팔리게 되었습니다. 이로 인해 1999년 하이네켄은 세계의 브랜드로 선정되기도 했죠. 칼스버그의 로고 상단에 있는 왕관은 명예로운 뜻이 담겨 있습니다. 칼스버그가 덴마크 왕실의 맥주를 공급한 첫 번째 양조장이며 덴마크 왕실 공식 지정 맥주이기도 하죠. 또한 칼스버그의 로고 칼스버그는 코끼리를 의미하고 있습니다. 이니셜 C는 코끼리의 상아를 뜻하고 아래 아랫부분은 코끼리의 발을 뜻하며 뒤쪽에 있는 알이 윗부분으로 향하고 있는 것은 코끼리의 코의 모습을 형상화했죠. 그리고 마지막 G가 길게 그려져 있는 것은 코끼리의 길다란 코의 움직임이라고 합니다. 칼스버그의 상징이 코끼리인 이유는 코끼리가 힘과 충성, 그리고 성실함을 나타낸다고 생각했기 때문인데요. 
칼스버그의 로고에 예술적 상징이 담겨있는 이유로는 칼스버그의 야콥센 부자, 아버지와 아들 모두 맥주에 대한 열정뿐 아니라 예술에도 관심이 많아 로고 디자인에도 각별한 관심을 갖고 있었을 것으로 추측됩니다. 둘은 맥주 제조를 경쟁하듯이 평소 예술품을 모으는데도 열을 올렸고 사회공헌과 공공건물 건립에도 투자를 아끼지 않았죠. 칼스버그 재단은 덴마크 문화 개발을 위해 코펜하겐에 있는 왕궁재건과 코펜하겐 식물원을 개설하기도 했습니다. 또한 맥주 양조 박물관을 건립해 일반인들에게 공개하고 코펜하겐의 조각 박물관인 글리포테카를 만들어 운영을 지원했죠. 칼스버그 미술관은 1만 점 이상의 작품을 소장한 덴마크 최고의 미술관으로 거듭났으며 1년에 약 40만 명의 관람객이 다녀간다고 합니다. 고대 이집트, 그리스 로마 시대의 조각과 18세기부터 현대까지 이어져온 유럽 조각 작품들이 가득한데요. 로댕의 조각을 세계에서 가장 많이 소장하고 있으며 드가의 청동 조각들도 다수 있다고 합니다. 이뿐만 아니라 현재 코펜하겐에 있는 크고 작은 디자인 박물관들은 대부분 칼스버그 재단의 지원으로 운영되고 있는데요. 칼스버그가 추진한 사업 중 대표적인 것은 칼스버그 50주년을 기념하여 제작한 인어공주입니다. 제이크 야곱센의 절친이었던 안데르센의 동화 인어공주의 영감을 얻어 인어공주 동상을 제작해 코펜하겐시에 기증하였죠. 인어공주상은 연간 150만 명 이상의 관광객을 끌어모으는 코펜하겐의 명소가 되었습니다. 칼스버그가 충성과 성실의 코끼리를 내세웠다면 하이네켄의 무기는 늘 웃음 짓는 듯한 이미지인데요. 하이네켄 로고는 세계의 일을 약간 뒤로 기울여 사람이 웃고 있는 듯한 모습을 연출했습니다. 사람들에게 즐거움과 함께 늘 좋은 인상으로 다가가고자 했던 하이네켄의 기업 정신이 담겨 있죠. 하이네켄 로고 상단의 붉은 별은 청결의 상징이라고 합니다. 중세 유럽 시기에는 맥주 생산업자들이 청결의 상징으로 문 위에 빨간 별을 걸어 놓았죠. 이는 발효 과정 중에서 나쁜 기운이 스며들지 못하도록 기원하는 주술적 의미가 있었습니다. 현대사회로 해석하자면 하이네켄에는 불순물 첨가제가 들어가지 않았다는 뜻을 품고 있죠. 하지만 이 로고로 인해 하이네켄의 실적에 장기간 발목을 붙잡히는 일도 있었습니다. 제2차 세계대전 종결 이후 몇몇 국가들은 하이네켄의 빨간 별이 나치 혹은 공산당의 전체주의를 상징한다 하여 헝가리 등지에서는 불매운동까지 벌어졌죠. 이에 하이네켄은 흰색별로 색상을 변경했고 1991년 소련이 붕괴되고 나서야 빨간색 별을 사용할 수 있었습니다. 하이네켄의 창시자 제라드 하이네켄은 맥주 회사를 운영하는 데 칼스버그 재단처럼 문화 발전을 위한 투자 여유가 없었는데요. 그가 회사를 일으킬 때는 경제적 여유가 넉넉치 않아 언제든 하이네켄이 망할 수도 있다는 불안감을 갖고 있었습니다. 그래서 어떻게 하면 하이네켄을 오랫동안 운영할 수 있을지에 대한 고민이 컸죠. 초창기의 아이디어는 신사들이 마시는 고급 술로 컨셉을 잡아 독자 효모를 개발하기도 했지만 비슷한 가격대의 고급 맥주들이 많이 등장하면서 하이네켄의 성장은 그리 호락호락하지 않았습니다. 결국 신사의 고급 술 컨셉에서 벗어나 우선은 적은 이윤을 남기며 저렴한 술을 생산하는 길을 걷다가 1874년 대형 양조장을 설립하면서 차차 품질이 뛰어난 맥주로 브랜드 가치를 올리게 되었죠. 오늘은 덴마크와 네덜란드를 대표하는 맥주 칼스버그와 하이네켄에 대해 정리해 보았습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.